ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കൊച്ച് ടിപ്പ് പറയാനാണ് ഒരു ഹാബിറ്റ് ടിപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മളിൽ പല ആൾക്കാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ മിക്ക ആൾക്കാർക്കും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ വലിയ മടിയാണ് അല്ലെ എന്നാൽ നമുക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക അത് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല നമുക്ക് എഴുന്നേൽക്കുക തന്നെ വേണം ചിലപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകാനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞു വിടാനുള്ള തിരക്കൊക്കെ ആയിരിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ ഒക്കെ എഴുന്നേൽക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഈ അലാം നമ്മൾ വെച്ചെന്നാലും നമുക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ ഒരു മടിയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു മടി മാറാനായിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് കൊച്ചു സൂത്രങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു ടിപ്പിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ പറയട്ടെ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാനുള്ള മടി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കാരണക്കാർ നമ്മൾ തന്നെയാണ് അതൊരു മടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ല അസുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ചിലവർക്കൊക്കെ എഴുന്നേൽക്കാനൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് കഴിച്ചതിൻ്റെ ക്ഷീണം എന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നമുക്കത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അത് ഒരു ആ ഒരു അവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് നമുക്ക് ഓർക്കാം അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ തന്നെയാണ് തെറ്റ് നമ്മളത് തിരുത്താനും നോക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് ടിപ്പുകളാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്ന് അപ്പം അതിലൊന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ മുന്ന് വരെ കാപ്പിയോ ചായയോ ഒന്നും തന്നെ കുടിച്ചേക്കരുത് അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഈ കാപ്പിക്കകത്തും ചായയ്ക്കകത്തൊക്കെ ഉള്ള സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉന്മേഷമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉഷാറാക്കി ഇരുത്താനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം പിന്നെ ഈ നമ്മൾ ഈ ഉറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഒരു നാല് മണിക്കൂറിനകത്തൊക്കെ ഈ ഒരു ചായയും കാപ്പിയും കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉറക്കം വരിക നമുക്ക് വരില്ല ഉറക്കം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ചായ കുടിക്കുന്ന കാപ്പി കുടിക്കുന്ന ശീലമുള്ള ആൾക്കാർ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കുക അന്നേരം തന്നെ നമുക്കൊരു പൂർണ്ണ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു സുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉറക്കവും കിട്ടും നമുക്ക് രാവിലെ ഒരു മടിയും കൂടാണ്ട് എഴുന്നേൽക്കാനും പറ്റും അടുത്തത് ടിപ്പ് നമ്പർ ടു രാത്രി നമ്മൾ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുന്ന് വരെ വെള്ളം കുടിക്കരുത് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കിടക്കരുത് അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പ് വേണം രാത്രി കിടക്കുന്നതിൻ്റെ നമ്മൾ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിച്ചേക്കരുത് കാരണം ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ഒരു ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടും കാരണം നമ്മൾ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാനൊക്കെ എഴുന്നേൽക്കും അന്നേരം നമ്മുടെ ആ ഒരു സുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉറക്കം ഒരു തടസ്സമാവും അപ്പോൾ അതുമൂലം നമുക്ക് രാവിലെയൊക്കെ എഴുന്നേൽക്കാനൊക്കെ കുറച്ചൊരു മടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രാത്രി കെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളം രണ്ട് മണിക്കൂർ മുന്നേ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ശീലം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഒഴിവാക്കണം ഇനി അടുത്ത ടിപ്പാണ് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ അലാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ആയിക്കോട്ടെ ക്ലോക്ക് ആയിക്കോട്ടെ അലാം നമ്മുടെ അടുത്ത് വെച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങരുത് അതായത് ഇപ്പോൾ പില്ലോൻ്റെ അടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിലിൻ്റെ തലയ്ക്കാൻ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ അലാം വെക്കാറ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വെക്കാറ് ഇനി അങ്ങനെ വെച്ചേക്കരുത് അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോഴത്തെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ഈ ഒരു അലാം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടനെ പോയിട്ട് അതിനൊരു അടിയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്നൂസ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യും അതല്ല അലാം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ അടിയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും ആ അത് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അടിക്കും അന്നേരം നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉറക്കവും കിട്ടില്ല നമുക്ക് ആ ഒരു ഉറങ്ങി എന്നുള്ളൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും ഇല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് മടിയുണ്ട് താനും അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പം അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് അലാം കുറച്ച് ദൂരം മാറ്റി വയ്ക്കുക ദൂരം എന്ന് പറയുമ്പം ഞാൻ ഇന്നാളും എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോക്കകത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു അലാം കുറച്ച് ദൂരം മാറ്റി വയ്ക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ അതിൽ നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള കമൻറ്റൊക്കെ വന്നു ഒരാൾ പറഞ്ഞു ചേച്ചി എനിക്ക് അലാം വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം എൻ്റെ മോൾ എഴുന്നേൽക്കും അപ്പം എൻ്റെ മോൾ കറയുന്നതാണ് എൻ്റെ അലാം എന്നൊരു കുട്ടി പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം എന്നെ അതുപോലെ വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു അലാം ദൂരെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അറിയില്ല ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോവും ശബ്ദം കേൾക്കത്തില്ല എന്ന് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ കുറച്ചടുത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പം അലാം ദൂരെ വയ്ക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒത്തിരി ദൂരെ വയ്ക്കാനല്ല അലാം നമ്മൾ ദൂരെ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കില്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സുഖമൊക്കെ നമുക്ക് ആ എഴുന്നേൽക്കുന്നതോടു കൂടെ പോകും അപ്പം
അതൊരു ജഗ്ഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുപ്പിയിലോ ഒക്കെ നിറച്ചുകൊണ്ട് വരാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ റൂമിനകത്ത് തന്നെ വെക്കുക നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പാകത്തിന് വെക്കുക രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി മടി തോന്നുന്ന എഴുന്നേൽക്കാനൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ പോയി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുക ആ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി താഴെ കിച്ചണിലൊന്നും പോകണ്ട അപ്പം അതും നമ്മൾ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ റൂമിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവെക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു വെള്ളം കുടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ക്ഷീണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഉറങ്ങണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കും കാരണം ഈ ഒരു വെള്ളം നമ്മൾ കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരമൊക്കെ ഒന്ന് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആവും കാരണം നമ്മൾ രാത്രി ഒത്തിരി മണിക്കൂറുകൾ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കാതിരുന്നില്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുന്നേ തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കാതെയാണ് കെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ആ ഒരു ഡീഹൈഡ്രേഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇച്ചിരി മടി തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ടുമ്പം അങ്ങ് തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞ് അങ്ങ് കെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ പോയിട്ട് ആ റൂമിൽ തന്നെ നമ്മുടെ റൂ നമ്മൾ ഏത് റൂമിലാണോ കെടുക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പോയി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കുക അവിടെ തീരും നമ്മുടെ ക്ഷീണമൊക്കെ ഇനി അടുത്ത ടിപ്പാണ് നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ദിവസം എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു ധാരണ വ്യക്തമായ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഓർമ്മയിലോ ബുദ്ധിയിലോ ഒന്നും ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളതൊരു ബുക്കിനകത്ത് നമ്മൾ രാത്രി കിടക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് മുന്നേ ഒരു മൂന്നും നാലും മിനിറ്റ് സമയമെടുത്ത് ഒരു ചെറിയ നോട്ട് അതൊരു ഒരു ഡയറി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു പേഴ്സണൽ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് കൊച്ചു ബുക്ക് തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് എഴുതുക ഓക്കെ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ക എൻ്റെ ലിസ്റ്റിലുള്ളത് അതിലിതൊക്കെ ഞാൻ മറക്കാണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അതിനനുസരിച്ചൊക്കെ ഭംഗിയിലൊക്കെ എഴുതുക നമ്മുടേതായ രീതിയിലൊക്കെ അത് ബുക്കിൽ ഡയറിയിൽ എഴുതുക അപ്പം നമുക്ക് അതൊരു മോട്ടിവേഷനാണ് അപ്പം എന്നിട്ട് ബുക്കെല്ലാം അടച്ച് അതൊക്കെ ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ അടുക്കി ഒതുക്കിയൊക്കെ വെച്ച് പെന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഭംഗിയിലൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നമുക്ക് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ തലേ ദിവസം എഴുതിയ ഒരു ഓർമ്മ നമ്മുടെ ഒരു ബുദ്ധിക്കകത്തുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എഴുന്നേൽക്കണേന് ഒരു ഒരു ഉദ്ദേശശുദ്ധി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഉഷാറുണ്ടാവും എഴുന്നേൽക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വ്യക്തമായ ഒരു കുഞ്ഞ് പ്ലാൻ അത് ചുമ്മാ മനസ്സിലല്ല നമ്മളൊരു കുഞ്ഞ് ബുക്കിനകത്ത് എഴുതി വയ്ക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതൊരു ടിപ്പാണ് നമുക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാനായിട്ട് ഒരു ഒരു വലിയൊരു ഉന്മേഷമാണത് ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇപ്പം മടി പിടിച്ച് നമ്മൾ കട്ടുമ്പോൾ കണ്ണൊക്കെ തുറക്കാണ്ട് നമ്മൾ കെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം കാണാൻ പറ്റി നമ്മളെ ജീവനോടെ ഇരിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ശ്വാസം വിടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഭാഗ്യവതികളാണ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക അതെല്ലാ ദിവസം ആ ഒരു മടി പിടിച്ച് കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് കട്ടമ്മ ഇരുന്ന് ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എത്രയോ പേർക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം കാണാതെ കാണാതെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാവും എത്രയോ പേർക്ക് എത്രയോ പേര് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞെന്നാൽ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റോളും ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മൾ രാവിലെ കട്ടുമെന്ന് മടി പിടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും വൺസ് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ കിടക്ക വിരിയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ വിരിച്ച് നമ്മുടെ പില്ലോ ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് വയ്ക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആ കിടക്കയും കട്ടിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭംഗിയാക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നോ ആ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവണം അപ്പം നമുക്ക് തിരിച്ച് ചാടിക്കെടുക്കാൻ തോന്നിയില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ഒന്ന് തട്ടി കുടഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റാൽ പോലും നമുക്ക് തിരിച്ച് ആ കിടക്കൊക്കെ ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് നമുക്കൊന്ന് ചാടിക്കിടക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ വിരിച്ച് പ്രോപ്പറൊക്കെ ആയിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞെന്നാൽ നമുക്ക് കിടക്കാൻ തോന്നിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിലോട്ട്
ഈ പത്താമത്തെ ടിപ്പ് കൊച്ചു ടിപ്പ് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഇതൊരു മൈൻഡിൻ്റെ ഒരു കളിയാണ് കേട്ടോ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ അലാം വയ്ക്കാൻ എഴുന്നേൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്തിൻ്റെ അരമണിക്കൂർ മുന്നേ നമ്മൾ അലാം വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴര ആകുമ്പോൾ അലാം വയ്ക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് അലാം വയ്ക്കണം ഒന്ന് ഏഴരയ്ക്കും ഒന്ന് എട്ട് മണിക്കും അതിൻ്റെ ഗുണം അതെന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു മൈൻഡ് ടെക്നിക് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഏഴരയ്ക്ക് നമ്മൾ അലാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞെന്നാൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ഒന്ന് അതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യുക ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അപ്പോൾ ഒരു ചിന്തയാണ് ഓ ഇനിയും അരമണിക്കൂർ എനിക്ക് ഉറങ്ങാലോ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ആ അരമണിക്കൂർ എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു തുല്യ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് കിട്ടുക അതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു മൈ നമ്മുടെ ഒരു മൈൻഡിൻ്റെ ഒരു കളിയാണത് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം പറയാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ അരമണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റും എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് എട്ട് മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാനും പറ്റും അപ്പം ഈ ഒരു ടിപ്പ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പത്ത് ടിപ്പുകൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് മാറുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ മാത്രം കുഴപ്പമാട്ടോ അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോണാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആൾ നമ്മൾ ഈ രാത്രി കിടന്ന് ഫോണിൽ കുത്തി 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 ഒരു നമ്മൾ ഒരു ഫേ നമ്മളിങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഓർക്കും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒരു ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കും അന്ന് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അങ്ങ് കിടന്നേക്കാമെന്ന് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ചെയ്യുവാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ അതോടൊപ്പം സമയം പോകുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്ത് അതൊന്നും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മളെ ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ നമുക്ക് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില കാര്യങ്ങളിൽ ചിലതിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് നമുക്ക് അറിയാം എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ നമുക്ക് ഈ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ അതൊന്ന് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള അന്നത്തെ താളം മൊത്തം തെറ്റും ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോയില്ല ഹസ്ബൻഡ് ചിലപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല നേരത്തിന് പോകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതേസമയം നമുക്ക് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ എന്താ നമ്മുടെ ഈ ഫോൺ നോക്കൽ അത് സത്യത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് പകലൊക്കെ സമയമുണ്ട് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ പകൽ നമ്മുടേതായ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാതെ ഈ കട്ടിൽമ്മ കിടന്നോട്ട് കിടന്നിട്ടുള്ള നമുക്കത് ഇഷ്ടമാണ് കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ കട്ടിൽമ്മ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉറക്കത്തെ ബാധിക്കും അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിനും ബാധിക്കും പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊന്നും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും രാവിലെ പോകാനൊക്കെ പറ്റുന്നവരുണ്ടാവും അതൊക്കെ വളരെ റെയർ കേസുകളാണ് അപ്പോൾ അല്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനൊക്കെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉറക്കം തീർന്നേ മതിയാവൂ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയേ മതിയാവൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ കൊച്ചു ടിപ്പുകളൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും വലിയൊരു മാറ്റം കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കരുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം അൻറ്റിൽ ദൻ ബൈ ബൈ